गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शिप विच करती टू एंड टूडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट क्या थ्योरी में 100 आउट ऑफ 100 लाना इतना इजी है और इज इट पॉसिबल एज बींग आर्ट स्टूडेंट वी नो दैट कि आर्ट स्टूडेंट के लिए थ्योरी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप साइंस या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो वैसे चांसेस कम है कि इनमें आपको थ्योरिटिकल पार्ट हो बट आर्ट स्टूडेंट को जितना लिखना होता है ना उतना ज़्यादा साइंस एंड कॉमर्स वाले के पास थ्योरी पोर्शन में तो एटलीस्ट नहीं होता है तो आर्ट से हो चाहे आप साइंस से हो चाहे आप कॉमर्स से हो अगर आप थ्योरी पोर्शन के लिए आए हैं यहाँ पे कि कैसे स्कोर किया जाए हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड देन यू आर एट अ राइट प्लेस सो बिफोर स्टार्टिंग आर वीडियो लेट मी टेल यू दैट दिस यर स्टडी शिप विट करती स्टार्टेड क्रैश कोर्स फॉर क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट इन विच आई एम टीचिंग हिस्ट्री एंड पोलिटिकल साइंस दो महीने का क्रैश कोर्स तो ये क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी टेस्ट सीरीज होगी आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा एंड आपको जो है वर्कशीट दी जाएंगी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टू ज्वाइनिंग दिस क्रैश कोर्स ये केवल क्लास ट्वेल्थ के लिए है Do contact me on the given number six three nine three double six five seven two six. And इसके अलावा अगर आपको और डिटेल्स चाहिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप टेक्स्ट जो है वो कर सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आउट मेन वीडियो हमें बात करनी है थ्योरी में कैसे आप हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड ला सकते हैं बहुत सारे बच्चों का मानना होता है कहते भी हैं कि आप थ्योरी में हंड्रेड नहीं आ सकते हैं लेकिन क्यों नहीं आ सकते हैं ये कभी आपने सोचा है देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू कंसीडर कि आप थ्योरी में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड स्कोर करें पहली बात ये कभी भी थ्योरी में हंड्रेड मार्क्स लाने के लिए आपको रट्टा नहीं मारना होता है सो इफ यू हैव अ कॉन्सेप्ट लाइक क्रैमिंग प्लीज फर्गेट दिस क्योंकि क्रैमिंग इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस पोर्शन अगर आप क्रैमिंग करते हो आपकी आंसर शीट से अलग पता चल जाता है एक्चुअली क्रैमिंग इज नॉट द सोल्यूशन अगर आपको थ्योरी में लाना है और आपको लगता है थ्योरी क्रैमिंग से आती है तो ये सबसे बड़ा आपका मिसकनसेप्शन है तो भाई आप थ्योरी को अच्छा लिखने के लिए करें क्या थ्योरी में अच्छा करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव क्या लिखोगे अगर मैं आपको एक टॉपिक दे देती हूँ अगर आपने उस टॉपिक पे क्लैरिटी ही नहीं की इफ आई एम आस्किंग यू कि यार कोरोना में लॉकडाउन की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ है विल यू एबल टू राइट मोस्ट प्रोबेबली आप लिख लोगे बिकॉज आपने उसको विटनेस किया है कहीं ना कहीं हम सभी उस चीज के विक्टिम भी बने हैं और सफर भी किया है और उससे कम आउट भी होकर आए हैं तो क्या थ्योरी में आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते वट आई मीन टू से आपके अगर बोर्ड एग्जामिनेशन को देखा जाए तो अभी फोर्थ ऑफ मे हो गया है तो आपके पास बहुत सारा वक्त है आप चाहो तो अपनी बुक की रीडिंग स्टार्टिंग से कर सकते हो ये चीज़ शायद डेट शीट के कुछ दिन आने से पहले बिल्कुल सच ना होती बट ये अब सच है सच इसलिए हो गई है क्योंकि आपको टाइम मिल गया है जो कि सी के इतिहास में पहली बार हुआ है तो सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगी आपको क्रैमिंग बंद कर दो दूसरी चीज़ बोलूँगी अभी वक्त है अपने टॉपिक को समझना शुरू कर दो ठीक है सो टॉपिक क्लैरिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गाइज मस्ट है एक बार टॉपिक क्लैरिटी हो गई देन गो फॉर द नेक्स्ट पोर्शन एंड दैट इज आंसर राइटिंग आंसर राइटिंग विदाउट डूइंग यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट क्योंकि आंसर राइटिंग करने से ही आपको समझ में आएगा कि आप आंसर शीट में अपना आंसर जो है वो प्रेजेंट कैसे कर लेते हैं प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं कई बार कहती हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितना इंटेलिजेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी इंग्लिश कितनी ज़्यादा बेटर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसके पास क्या रिसोर्सेस हैं क्या नहीं है फर्क इससे पड़ता है कि वहाँ पे एग्जाम जब आप देने जाओ आप अपनी आंसर शीट में लिख के क्या आते हो दूसरी चीज़ है थ्योरी पोर्शन में मतलब ये तीसरी चीज़ हुई थ्योरी पोर्शन में आपकी हैंड राइटिंग जो है मैटर करती है अब मान लीजिए आप मैथमेटिक्स कर रहे हो फिजिक्स कर रहे हो केमिस्ट्री कर रहे हो आपने आपकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने लगा ली एंड यू गॉट द आंसर वहाँ पे राइटिंग मैटर नहीं करती है थ्योरी में करती है थ्योरी में हैंड राइटिंग अभी भैया दिमाग पे जोर मत डालियो कि हमें अब जो है वो अपनी के क्लास वाली जो है हैंड राइटिंग वाली बुक उठानी पड़ेगी और डिक्टेशन हम दोबारा लिखेंगे अरे नहीं वो नहीं बोल रही हूँ अच्छा आपको एक कंडीशन देती हूँ आप एक सी बोर्ड के टीचर हो आप टीचर हो और जहाँ तक मुझे पता है सी बी एस ई बोर्ड के टीचर को 30 से 40 कॉपी दी जाती हो सकता कम भी हो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो आ, लेकिन हाँ इतना ही है ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज 30 टू 40 कॉपीज उसको दी जाती है चार से पाँच घंटे के लिए उसको चेक करनी होती है अब उस कॉपी के लिए उनको मिलता है पैसा यूपी बोर्ड में क्या होता है लिमिट नहीं होती है शायद अब आ गई है लिमिट मतलब फर्रे खाते में जितना चेक करना है कर लो कर
ठीक है सारे ऐसे नहीं होते बट ज्यादातर को पैसे चाहिए होते हैं तो दे दे चैक इट वेरी फास्टली ठीक है और इस चीज में वो गलती भी कर जाते हैं सीबीएसई बोर्ड का जो टीचर है उसको पता है कि भैया उसको ज्यादा नहीं मिलने हैं बट स्टिल दे ट्राई देयर बेस्ट कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक कर ले ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करने का मतलब है कि उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे लेकिन अगर आपने जैसे कि पता है मुझे एक घंटा है एक घंटे आपको एक घंटे में चार से पांच कॉपियां चेक करनी है चार से पांच कॉपियां ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट की चेक करनी है हाउ विल यू डू इट आप क्या करोगे आप जब अपनी उस बच्चे की आंसर शीट देखोगे ना तो आप हैंड राइटिंग पक्का देखोगे हैंड राइटिंग क्लियर होने से एक बात तो है यार आ हा हा अब ना मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसकी चेक करने में हैंड राइटिंग क्लियर होने से ये फायदा हो जाता है और ये टीचर को थोड़ी कम मेहनत करनी होती है और एफिशियंटली वो चेक भी कर लेता है बट अगर हैंड राइटिंग क्लियर नहीं है तो समटाइम्स इज लाइक कि टीचर फील अ सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेटेड तो आपको हैंड राइटिंग का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके वर्ड्स क्लियर हो समझ में आ जाए हमने कोई यहाँ पे हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन नहीं करना है सुंदर बहुत नहीं होनी चाहिए जिनके पास है उनको बेनिफिट है जिनके पास नहीं है उनको नुकसान नहीं है बस थोड़ा सा ध्यान दे लो अपना आंसर राइटिंग करते वक्त तो ये चीज आपके थ्योरी में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड येस कन्फर्म करती है एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू सॉल्व आपके उतने ज्यादा चांसेस है कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे थ्योरी की एक सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो एग्जाम में क्या आता है आप न्यूमेरिकल्स में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप न्यूमेरिकल्स में नहीं बोल सकते कि यार ये वाला मैथ्स का क्वेश्चन आ जाएगा आप लेकिन हिस्ट्री में बोल सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज वी नो द टॉपिक हमको टॉपिक पता है आप इकोनॉमिक्स में बोल सकते हो ये आ सकता है लेकिन आप कभी भी जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन में नहीं बोल सकते और थ्योरी का ये जो प्रडिक्टेबल पोर्शन है ये ठीक है यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रडिक्टेबल ये जो प्रडिक्टेबल पोर्शन है ना ये आप प्रडिक्ट कब पर कर पाओगे जब आप आंसर राइटिंग ज्यादा करोगे और यू कैन से जब आप सॉल्व करोगे पेपर्स जो लास्ट ईयर पेपर्स होते हैं ना अनटिल अनलेस यू आर नॉट सॉल्विंग लास्ट ईयर पेपर्स यू कैन नॉट प्रडिक्ट एंड इफ यू कैन नॉट प्रडिक्ट यू कैन नॉट स्कोर हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड सो दिस इज एक्चुअली द वे टू स्कोर हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड यू कैन आस टू एनी अदर टॉप आई बी आई जस्ट ट्राई टू कॉन्टैक्ट स्टूडेंट्स लाइक लास्ट ईयर जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स थे वन ऑफ द स्टूडेंट इज इज एन एक्चुअली सेंट स्टीफन एंड दूसरा जो है स्टूडेंट वो पॉलिटिकल ऑनर्स कर रहे हैं हिंदू कॉलेज से तो हम उनका इंटरव्यू जल्द से जल्द हमारे चैनल पर लाने की कोशिश करेंगे एंड विल लेट यू नो द थिंग्स जो इम्पॉर्टेंट होती हैं तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा थ्योरी में अच्छा करना है किया जा सकता है पहली बात तो हंड्रेड आ सकते हैं हंड्रेड जो है वो क्रामिंग से नहीं आएंगे सबसे पहली बात टॉपिक क्लैरिटी होनी चाहिए टॉपिक क्लैरिटी के बाद आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करोगे सॉल्व पेपर करके और जब पेपर सॉल्व कर लोगे ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है वो इस तरीके से ट्रेंड हो चुका होगा कि आप जो है क्वेश्चन प्रेडिक्ट करने लगोगे एंड जहाँ पर आपने क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया आप समझ जाओगे कि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी हद तक बढ़िया चल रही है लेकिन इन सब की प्रोसीजर में just uh, after putting your first step first step into this आंसर राइटिंग मिस मत करियो बिल्कुल नहीं क्वेश्चन चाहे जितने प्रोडिक्ट करने लगो लेकिन आंसर राइटिंग आपको हर रोज करनी है जहां पे ये वाला पोर्शन मिस किया वहां पे आप सब जगह ब्लंडर कर दोगे सब जगह ब्लंडर कर दोगे दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इफ सो देन डू लेट मी नो कॉमेंट सेक्शन एंड आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा या कभी आपको किसी थियोरिटिकल सब्जेक्ट में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड ऑफ फुल मार्क्स मिले हैं अगर मिले हैं तो प्लीज शेयर कीजिए और ये बताइए कि आपने क्या क्या टिप्स उस सब्जेक्ट में स्कोर करने के लिए इस्तेमाल की थी हिट द लाइक बटन शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर हैव एक्चुअली हैविंग वीक थ्योरेटिकल पोर्शन और वो अपनी थ्योरी पे वर्क करना चाहते हैं उनको लगता है कि यार थोड़ा सा ये जो है ट्रिकी हो सकता है बट इट्स नॉट इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस स्टूडेंट्स अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आप वो अचीव कर सकते हैं शायद जो आपने कभी सोचा ना हो सब्सक्राइब स्टडी कर दी टू फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कॉन्टेंट अब से आपको मिलेगी हर दिन कम से कम तीन से चार वीडियो हमारे इस चैनल पे ताकि आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो ठीक से कर सकेंगे